할렐루야 아멘 보좌의 망대 세우는 주일 보내고 계신가요? 네 감사합니다 보좌의 절대 망대를 세우면 나에게 그 어떤 문제와 어려움과 실패 속에 내가 있다 하더라도 그 속에서 하나님을 바라본다면 그 자체가 응답이고 은혜고 축복이다 말씀 주셨습니다 하나님께서 불러주신 허락하신 그 현장에서 하나님의 말씀에 집중하는 서미타임 속에 하나님의 나라와 하나님의 나라의 일로 2, 3, 7과 땅끝까지 증인되시는 축복 누리시길 기도합니다 이 시간 다같이 서미타임 찬양하겠습니다 
함께 감사의 박수 올려드리겠습니다 네, 세계 선교사님들과 그리고 선교와 선교사님들을 위해 기도하고 헌신하는 모든 주의 제자들은 망대를 가진 파수꾼입니다 하나가 되어서 우리 모두 하나가 되어서 세계보음화가 이루어질 줄 믿어 의심치 않습니다 시공간을 초월하는 보좌의 능력으로 세계 선교를 두고 기도하며 지금 다 같이 망대를 가진 파수꾼 찬양하겠습니다 
다 함께 기도하기 원합니다 하나님 말씀 붙잡고 기도 속에서 모든 것을 예수 그리스도로 시작하게 은혜 더하여 주시옵소서 내 안에 하나님 나라 임하시오며 내 현장과 2, 3, 7가 땅끝까지 하나님의 나라의 일이 이루어지는 나의 전도자 인생으로 인도하여 주시옵소서 이를 위하여서 이 시간 하나님께서 성령으로 역사하여 주시사 내 마음속에 하나님의 말씀이 각인 뿌리 채지될 수 있도록 주님 역사여 하 주시옵소서 이제 같이 합심하여 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이제 하나님께서 나에게 주시는 그 말씀 붙잡고 말씀 붙잡고 기도 속에서 모든 것을 예수 그리스도로 시작할 수 있도록 주님 이제 역사여 하 주시옵소서 내 안에 하나님의 나라 임하시오며 내 현장과 예산칠과 땅 끝까지 하나님 나라와 그 일이 이루어지는 하나님 증인된 인생이 될수 있도록 주여 이 시간 하여 주시옵소서 이 시간 나의 생각과 마음속에 주의 성공으로 충만케 하여 주시옵소서 하나님의 나라 모든 사람의 망대가 무너지고 이미 승리하신 예수 그리스도로 인한 그 하나님의 망대가 내 안에 굳건히 세워진 일을 주여 될수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자가 운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 들여서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사여 하 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 
기도 드리겠습니다. 하나님 감사드립니다. 오늘 중요한 예배 드리게 하심을 감사드립니다. 오전에 부활 이후 두 번째 하신 하나님 나라의 말씀을 주시고 은혜 주심을 감사드립니다. 하나님 나라 절대 보좌의 능력이 내 안에 망대로 세워지는 강단 말씀의 방향 속에서 인도받는 한 주간 되게 없어서 원래 방부한 땅을 기업으로 상속하겠다는 말씀 주시고 치유, 선교, 후대 영혼의 한 방향으로 나가게 하시니 감사드립니다. 우리 교회가 하나님 주신 약속을 잡고 기도에 집중하여 응답받는 한해 되게 없어서 담임 목사님을 두고 기도합니다. 가시는 곳마다 보좌의 절대망대에 세워지게 하시고 전세계 랩런트들이 서밋으로 제자로 세워지게 없어서 원로 목사님께 건강 주셔서 제자 남기게 하시며 우리 부목사님, 전도사님들 교회 학교와 현장 살리는 능력 주시고 먼 곳에서 사역하는 선교사님들에게도 같은 은혜로 역사 없어서 지금 전도학교, 평신도 성장학교 훈련 스케줄 속에 있습니다. 우리 모든 중직자와 성도들, 후대들 위해 함께하사 현장 살리는 사명 감당하게 하옵소서 어려움 속에 있는 우리 사랑하는 교우들도 기억하셔서 지유로 함께하여 주옵소서 특별히 앞으로 있을 세계 성교대회와 성교축제주일 하나 성교대회 중남미 집중훈련을 두고 기도합니다 또 노예 전도 캠프를 앞두고 있사오니 각자 속한 현장에서 기도로 준비하고 인도받기 원합니다 땅끝까지 증인되겠다고 하신 예수님의 말씀 잡고 마가다락방에서 기도할 때 성령을 보내셨고 성교문과 전도문이 열렸던 것처럼 동일한 응답으로 역사없어서 지금 생명샘 교회 설립 감사예배가 함께 진행되고 있습니다. 지역 살리며 대학 현장 살리는 교회 되게 하옵소서 성가대 위에 은혜 주셔서 이들의 찬양이 오로지 하나님께만 영광이 되게 하시며 하나님이 기뻐 받으시는 찬양이 되기 원합니다. 이제 말씀 받는 시간입니다. 마른 뼈가 살아나 큰 군대가 된 하나님의 말씀이 임하고 오직 성령 충만함 받게 하시며 우리 귀를 막는 흑암 세력 틈타지 못하도록 그리스도 이름으로 결박하여 주옵소서. 감사드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘.
절대 가능해 도전을 시작하리 할렐루야 감사합니다 말씀 보겠습니다 로마서 1장 1절에서 10절입니다 교독하겠습니다 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라 그로말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라 로마에서 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 모든 자에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 먼저 내가 예수 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람에 관하여 내 하나님께 감사함은 너희 믿음이 온 세상에 전파되미로다 내가 그의 아들의 보고만 안에서 내 심령으로 섬기는 하나님이 나의 증인이 되시거니와 항상 내 기도에 쉬지 않고 너희를 말하며 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게로 나아갈 좋은 길 얻기를 구하노라 아멘 예, 하나님의 증인이 되는 제자란 제목으로 영상 메시지 시청하겠습니다. 아, 감사합니다. Thank you. 아, 우리 예, 이제 다음 주에 예, 세계 선교 대회가 열립니다. This coming week we have the World Missions Conference being held. 또 우리 선교사님들이 각국에서 많이 예, 들어오셨습니다. And a lot of missionaries from different countries abroad have come in. 예. 여러분들이 선교사로 나가거나 선교사를 도우면 똑같은 선교가 되는 겁니다. If you go out as missionaries or you support the missionaries who are overseas, all of that becomes the same work of and ministry of missions. 노예로 가지 않고 선교하러 가야 되는 겁니다. We must not go as slaves, but instead go to do missions. 둘 중에 하나입니다. 하나님의 계획은 확실하기 때문에 포로돼 가든지 보험전으로 가든지. It's either one or the other because God's plan is sure and certain. You either go as captive or you go intentionally to go and preach the gospel. Israel didn't get that much, so, 결국은 천년 넘게 유랑민으로 살게 됐습니다. Israel didn't realize this, and that's why for over 1,000 years they had to wander. 그 속에 소수가 복음을 전인 겁니다. And amongst them, a few small, a few minority discovered the. 많은 숫자가 필요하지 않습니다. 그 안에 복음 가진 사람이 세계를 보고 만 겁니다. You don't need large numbers of people. Among those people, we see that just a few people who discover the gospel, they save the world. 자, 그렇다면 오늘 무엇을 가져가야 되겠냐? And if that's the case, what is it that we must take with us today? 또 기도하는 여러분이 무엇을 오늘 가지고 가야 되겠냐? And all of you who are in prayer, what is it that you must carry with you today? 사실은 이 바울은 굉장히 많이 배운 사람입니다. And in fact, the Apostle Paul was very well educated. 아마 세계에서 바울만큼 많이 배운 사람은 별로 없을 겁니다. And I don't think that there are a lot of people who can rival Paul in terms of his level of education in this entire world. 그리고 뭐 사실 집안도 대단합니다. And in fact, he was from a very reputable household as well. 예, 여러분 잘 아시는 바 제일 소중하게 기는 집파 베냐민 집합입니다. Because he was from the Benjaminite tribe, which was one of the most prized and precious tribes at that time. 여러분 아시다시피 야곱이 제일 사랑하는 아들 베냐민 그 지파의 사람입니다. Benjamin was the most beloved son of Jacob, and we see that that's why the Benjamin tribe was one of the most important tribes. 초대 왕이 사울 왕이었잖아요. 사울 왕도 베냐민 지파입니다. In the first king, he was also of King Saul was also from Benjamin tribe. 그리고 그때 당시에 로마에 살지 않으면서 로마 신경 가진 막강한 힘 있는 사람 중에 그 집안입니다. And he was also from a family line where though they did not live in Rome, they still had the citizenship of Rome. 로마가 정치를 해야 되니까 
대단한 사람 얘기는 신민들 줘요 이렇게. Because Rome had to carry out its politics well, they would give um, citizenship, honorary citizenships to very reputable households. 그때 당시에 큰 세계적인 문학 도시가 있었습니다. And there was a, a cultural hub at that time. 예, 그 중에 하나입니다. 길리기아 다소. And Cilicia Tarsus, where Paul was from, that was one of the cultural hubs at the time. 여러분 잘 아는 대로 알렉산드리아, 아테네. 길리기아 다소 이세 개가 세계 문학 도시였습니다. Alexandria, Athens, as well as Cilicia Tarsus, these three were the cultural centers of the time. 예, 누구든지 알고 있는 가말리라고 하는 대 지도자의 문화생입니다, 이 바울은. And he is also the pupil of one of the greatest scholars of the time named Gamaliel. 요즘 말로 말하면 어, 목숨 걸고 달라고 하는 국회의원보다 더 높은 사내들인 공의원입니다. And he was also member of the Sanhedrin. If you were to put that into contemporary ter- terminology, it would be like uh, the National Assembly. People to stake their lives to try to go into the National Assembly. 그리고 최고의 계급인 이, 그런 집단 속에 있는 바리새입니다. And he's also a member. He was he was a Pharisee, which was one of the most. 이 바울이 한 말입니다. Very high status at the time. 그걸 가지고 와야 돼요. We see that this is what Paul says, and this is what we must take with us today. What did Paul confess? 하나님이 내 기도의 증인이시다. He says, as God is my witness. 됐죠. Isn't that? 이게 바울이 세계를 움직인 믿음입니다. That's all it takes. This is the Paul. This is the faith that Paul had to move the entire world. 하나님이 너희를 위해서 밤낮 기도하는 나의 증인이시다. It says, for God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of the Son, that without ceasing I mention you and pray for you. 마음에 담으셔야 됩니다. You must place this in your heart. 거지가 증인이 되면 몰라도 하나님이 증인이시다. It's not that a, a beggar is his witness. It says, as God is my witness. 어, 레밀 꼭 기억해야 됩니다. 우리가 사람에게 인정을 많이 받으면 뭐 성공하기가 좀 좋습니다. So remnants, you must keep this in mind. If you are greatly acknowledged by other people, it's easy for you to achieve success. 뭐 어떤 면에서 필수겠죠. And perhaps that's a very important and vital condition. 많은 사람에게 인정을 받으면 성공을 하게 되죠. If you are acknowledged and recognized by a great many people, it's very easy for you to achieve success. 근데 오늘은 그 수준을 얘기하는 게 아닙니다. But in today's scripture, that's not the level that this is speaking about. 네, 그거 가지고는 세계 복음만 못해요. Because with that, you cannot do world evangelization. 네, 그거 가지고는 나를 유지하기도 힘들어요. And with that, it's very difficult for you to even sustain yourself. 네, 하나님의 인정을 받아 봅니다. You must be recognized by God. 여기에서 오늘 어, 먼저 먼저 알아야 될걸 서론에 산세 가지 얘기하겠습니다. I will speak of three things in the introduction that you must be aware of first. 먼저 알아야 될 건요. The first things that you must keep in mind. 하나님이 정인이 되시는 기도는 실제로 뭐냐? 실제로 나타나는 과학입니다. And we see that the prayer that God is witness to, it is a factual prayer, a science. 하나님이 역사한 것이 실제로 나온단 말이에요. Because we see, in fact, the works that God is carrying out. 여러분의 영적인 상태가 만들어지면 실제로 응답 나와요. If your spiritual state is ready, then surely and factually, realistically, the answers will come. 대표적인 예로 렘드 일곱 명입니다. And we see the representative examples of this are the seven remnants of the Bible. 와 앞에서서 세계를 움직이는 설명을 요셉이 하니까. Joseph stood before the Pharaoh, and he spoke of things uh, before him. And this is what the Pharaoh says. 나는 여호와의 신에 이만큼 감동된 자를 처음 본다 그랬어요. He says, "I have never seen anyone so inspired by the Spirit of God." 그겁니다. That's right. 총리를 시키는 것이 어떻게 냐 That's what it is, and that's why Pharaoh says to him, "What if you become the prime minister, the governor?" 실제 과학입니다. It's an actual science. 기도가 실제 과학인 줄 모르면요. If you don't realize that prayer is an actual science, you cannot save the world. 어 고맙게도 우리 과학이 자꾸 발달하니까 요새 눈에 안 보이는 걸 많이 찾아내는 시대가 왔죠. 알게 될 겁니다, 나님. I'm so thankful that science continues to develop in advance because through that we'll come to realize the spiritual mysteries. 하나님이 요셉의 증인이 된 거요. It says that God was witness to Joseph. 이거는 세상에서 말을 듣지 못합니다. 세계 보고 말라면 이 힘을 가지고 있어야 돼요. These are words that people of the world cannot understand, but this is the very strength you must possess if you wish to save the world. 여러분이 어떤 환경 속에서도 괜찮습니다. 하나님이 증인이시다. No matter what kind of circumstance you are faced with, it doesn't matter because God is your witness. 요셉의 형들에게는 
어리석은 얘기겠죠. These may sound like foolish words, a foolish rant to Joseph's brothers. 요셉에게는 정답이었습니다. But this was the correct solution and answer for Joseph. 누가 이겼습니까? And who prevailed? 실제적인 과학을 보자. 기도는요, 과학입니다. You must hold fast to this actual science because prayer is science. And we see that 기도는요, 사단의 근세 꺾입니다. The throne of heaven is moved, and all the forces of darkness are, are broken down. And we see that the triumph God comes and descends upon you. 나오죠. Absolutely, the results will bear. Top으로 서게 돼요. And you stand as a top. 뭐 성공을 하고 행기 아니고 그냥 서게 돼. You don't try to achieve success. That success is just simply yours. Remnants 꼭 기억해야 됩니다. So remnants, you need to remember. 하나님이 호렙산에서 기도하고 있는 모세를 부르신 겁니다. We see that Moses was in prayer on Mount Horeb, and God calls him. 쉽게 말하면 내가 너와 함께겠다. And simply put, he says to him, I will be with you. 내가 너의 증인이 되겠다. And I will be your witness. 이것이 뭐라? 증거니라. And what is it? This is my evidence. 내가 너한 손으로 너와 함께하는데 이것이 증거니라. He says, This is my testimony. This is the testimony. I will be with you with my mighty hand. 끝난 겁니다. And with that, it's finished. 이날 이후로 사무엘의 말이 한 마디도 땅에 떨어지지 않았다. From this day forward, not one word Samuel spoke ever fell to the ground. 기도를 아는 자. The person who knows prayer. 하나님이 사무엘의 말에 증인이 된 겁니다. We see that God bore witness to the words that Samuel spoke. 믿으시기 바랍니다. You need to believe this. 이거부터 알아야 돼요. You need to know this first. 그래서 기도는 과학입니다. And that's why prayer is a science. 여러분이 일년 내내 화를 내면요. If you're always angry, 그렇죠? 365 days a year, you'll face spiritual afflictions. It's a science. 너무 놀라 버리면 여러분 내가 무너져요. If you're traumatized, this will impact your your brain. It's a science. 너무 불신앙하면 허감에 빠져요. If you're filled with unbelief, then you'll fall into darkness. 사람의 말만 널 들으면 엉뚱한 길로 가요. If you continue to heed the words of other people, you'll take the wrong path. 과학입니다. It's a science. 이 힘을 여러분이 얻으셔야 돼요. You need to gain this strength. 그러니까 성경이 내면 일곱 명쭉 보세요. And look at the seven remnants in the Bible. 이날 이후로 여호와의 신이 다윗에게 크게 감동되니라. From this day forward, the spirit of God rushed upon David. 이걸 알고 있는 엘리사는 많은 사람들이 좋아하는 거 필요 없다고 했어요. Elisha, who knew this, forfeited the things that all the other people wanted so much. 모든 선지생도들은 자리만 찾거든요. 필요 없다고 했어요. All the prophets craved position. 어마어마한 얘기였어요. But he said he didn't need it. He said something amazing. 선생님이 받은 영감 말고 갑질로 내게 주십시오. He said, "Teacher, not just your spirit." He says, "Give me a double portion of your spirit." 제대로 깨달은 겁니다. He realized it correctly. 그리고 도단성을 일으키는 거예요. And that's why through that he was able to raise up the Dothan movement. 그러니 보세요. 불신자가 보고 다니엘 보고요. 다니엘을 보고 느꼈다. 항상 네가 섬기는 하나님이 너와 함께 하실 것이다. The unbelievers looked at, at Daniel and they, they realized through his faith saying that the God whom you constantly serve will help you. 오늘 바울이 하나님이 나의 증인이시다. 밤낮 시장 군대를 위해 기도한다. And in today's passage, we see that Paul says, "God is witness. Is my witness how constantly I remember you in my prayers at all times." Yeah, you need to take this mystery with you. The second thing that you must know first. This prayer is a spiritual science that no one knows about. Not only is it an actual science, it is a spiritual science. 오늘 눈여겨 생각할 게두 가지가 있습니다. There are two things that you must continue to focus on and understand today. 예수님께서 40일 동안 하나님 나라의 일을 설명했다. 40일. For 40 days, Jesus explained the things pertaining to the kingdom of God. 나는 어릴 때 그렇게 교회던. Since I was young, I attended church, but I never once heard about this. Jesus spoke about this for 40 days, and yet I never once heard about this at all. But even the disciples had a hard time digesting these words. But one person who came to understand and fully comprehend these words came out. Who was it? It was Paul. 
하나님 나라를 설명했다. For three months he boldly testified of the kingdom of God. 그렇죠. And of course he had no choice but to do so. 어떤 과학입니까? What kind of spiritual science is it? 여러분이 알고 기도하면 하나님의 망대가 심어지는 겁니다. If you know this, if you remain in prayer, then God's partisan will be planted. 세상이 막을 수 없는 하나님의 여정을 가는 겁니다. And you'll take the journey of God that no one can block. You need to believe this. 여러분의 업, 산업, 직업은 이정표가 되는 겁니다. Your work, your the work that you do, your business, your entrepreneurship, all of that becomes God's guidepost. 이걸 놓치면 되겠어요? How can you just hold it? 저는 항상 얘기합니다. 제 설교를 듣지 마세요. I always emphasize this. 말씀을 확인하라. I always emphasize, do not listen to my sermon. Confirm the word of God. 예수님이 말씀하셨다니까요. And this is what Jesus said. 그걸 아무 제자도 담대히 쓰지 않아서 바울이 쓴 겁니다. But none of the disciples spoke boldly about this, and yet Paul utilized this boldly. 보좌를 움직이는 기도는 영적 과학입니다. We see that the prayer that moves the throne is a spiritual science. You need to first understand that as well. 하나 더 이해하고 넘어가야 될게 뭡니까? One more thing you must understand first. 이 하나님이 증인이 되시는 기도는 허감 근세를 꺾는 그야말로 권세 과학입니다. The prayer that God is witness to, it is a powerful Authoritative science that God works upon. This is what He says. 너를 이방인과 왕들 앞에 이스라엘 자손들 앞에 세우기엔 택한 그릇이다 그랬어요. He says He is my chosen instrument before all of the Gentiles, all of their kings, and all the tribes and people of Israel. 이 말을 듣고 바울이 어떤 언약을 잡았습니까? 로마도 보아야리라. And after hearing these words, what kind of covenant does Paul hold on to? He says, I must see Rome also. 자, 하나님 여러분 삶의 정리입니다. 하나님 직접 바울아 담대하라. 로마에서 증거하리라. God becomes witness to you. We see that He says to Paul, "Be bold, do not fear, for you must testify of Rome." 지난주에 나왔잖아요. We heard this last week. 이 풍랑 만났는데 하나님이 바울아 두려워 말라. He met with a crisis, a storm, and yet Paul, God says to Paul, "Do not fear." For you must stand before Caesar. God is my witness. You can't block him. God is your witness. No matter how much adversity you face, God is your witness. 저는 우리 어머니가 옛날에 하나님이 아시면 된다 이 말이 어리석게 들리더라고요. When I was younger, my mother would often say, "As long as God knows, it's fine." I heard those words as being very foolish. 아, 우리 어머니 많이 쓰는 단어라 봐. 하나님이 아시면 된다. 내가 뭐 하나님이 뭐 어디 있는데 뭐 이제. She would often cite these words, saying, "So long as God knows." But I would always think to myself in the in the back of my mind, "Where is God?" 근데 시간 지나고 보니까. But with the passage of time, I look back in retrospect and realize she received the greatest of all answers. 하나님이 여러분의 증인이십니다. God is your witness. 눈에 보이지 않는 성삼위 하나님이 여러분의 증인이십니다. The Triune God, who is unseen to the eyes, is your witness. 아무도 뺏어갈 수 없고 침범할 수 없는 성삼위 하나님의 능력이 여러분의 증인이다 이 말이야. The power of the Triune God that no one can take away from you, that no one can infiltrate or attack, it belongs to you. 이세 가지를 먼저. You need to confirm these three things first. 확실합니다. 실제 과학이요. It's a sure fact. It's an actual science. A spiritual science. 그게 하나님의 증인이 되시고. And you must stand as a witness. 또 뭡니까? And what else? 권세를 누리는 과학이요. It is a science that enjoys this authority. 세상에는 없습니다. It doesn't exist in this world. 놓치지 마시고 기도해 보세요. 포기하지 마시고 기도하시라니까요. So don't lose hold of this. Don't give up, but continue to pray. 기독교인이 제일 잘못하는 거 무슨 기도를 해야 될지 모르는 거. The biggest mistake that Christians make is they don't know what kind of prayer to pray. They don't know what they need to wait for. It says to pray for the work of God's kingdom to be fulfilled. And wait for that. Then you'll gain strength and you'll be my witnesses to the ends of the earth, it says. Remnants, you must never lose hold of this. 여러분이 현장 가 보면 여러분을 속여야 되는 많은 것들이 있을 겁니다. When you go to the field, there are so many things that will delude you and make you fall into deception. 속지 마세요. Do not be deceived by that. 많은 여러분에게 막 악하게 나오는 사람이 있을 겁니다. There will be many malicious people trying to attack you. 아닙니다. But look beyond that. 바락 중입니다. But they're just going berserk. 여러분을 막 속이고 힘들게 만들 겁니다. They try to make things difficult for you and they'll try to deceive you. Just don't be deceived. 
신음 중입니다. They're just lamenting and sighing. 신음 소리에 두려울 필요 없어요. You don't need to fear their sighs of lament. 막 중상 몰아가고 막 선동. 바라가는 겁니다. People push you into a corner to try to frame you, but they're just struggling amongst inside themselves. So don't be deceived by that. 이 언약 붙잡고 렘들 일곱 명처럼 살리려고 하는 겁니다. Just hold on to this covenant and just like the seven remnants, go to save those people. 참된 과학은 세상을 살립니다. True science saves the world. 일반적으로 과학은 굉장히 중요한 거죠. Generally speaking, even traditional science is very important. 우리나라의 선진국에 들게 한 것은요, 과학자들, 그 다음에 기업인들, 그 다음에 의사들, 교수들, 저이 스포츠하는 사람들, 뭐 특히 무기 만드는 사람들, 우주 연구하는 사람들. 이 사람들이 우리나라 선진국 만들었어요. I do believe that what 그렇죠? allowed our country to stand among the ranks, shoulder to shoulder with other developed nations, with the scientists, the entrepreneurs, the doctors, professors, sports athletes, people who are working in the defense industry and in the aerospace industry. 운동하는 사람들. People, athletes. 그리고 축구, 뭐 예를 축구자 손흥민 이런 식으로 우리나라 격을 굉장히 올리는 거예요. Soccer athletes like Sonung Min, they really raised the reputation of our country. 그리고 기업하는 사람들이 계약을 하러 가면요, 안될 것도 돼. 한국 수학당. And entrepreneurs, business people, when they go overseas to discuss and negotiate the conditions of the contract, if they just go, people see the name Korea and they will sign the contract. And musicians. 이런 사람들이요, 우리 한국 선진국 걸네. These people allowed us to be elevated to the level of a developed country. 뭐 정치인들이 올린 거 아니에요? It's not the politicians that did that. 그렇듯이 이 많은 우리나라 선진국 만든 이 사람들이. 영적인 것은 못 한다 이 말이요. But in the very same way, these renowned people, they cannot push our country uh, into the spiritual. 그래서 오늘 본문에 바울이 이렇게 얘기했어요. 하나님 나의 증인이다 할때 밤낮 없이 기도하는데 의기 증인이다. They cannot solve the spiritual problems. We see that even in today's passage, Paul says, and he says that God is my witness that I pray for you constantly. 자, 이걸 가지고 왔어요. This is what you must hold on to. How can you pray at all times? You just need to do five things. 오늘 예배하는 중에 칠칠칠 망대 예정 이정표가 강인되도록 기도하는 겁니다. As you pray today, continue to pray so that the seven partisans, seven journeys, and seven guideposts becomes your imprint. 그게 예배 기준입니다. That is a standard for your worship. 시간 없어요. 그러니까 여러분이 오늘 기도하는 중에요. 이 하나님 주신 망대 여정 이정표가 각인되시죠. We don't have a lot of time on our hands, and that's why, at least in this time of worship, we must become imprinted with the partisan journey and guidepost of God. 그러면 일주일 동안에 누릴 수 있는 응답이 다 보여요. Then you'll be able to see the answers you can enjoy for the next coming week. 이게 이십사입니다. That's twenty-four. 그래서 주께서 주신 감남산 중 그거 각인되는 거죠. We become imprinted, in other words, with the mystery that He spoke about in the Mount of Olives. 예배 때. During the worship time. 병든 거 걱정하지 마시고 그 각인되면 없어져요. Don't be concerned about the diseases or sicknesses that you have. So long as you're imprinted with this, those things will disappear. 암을 두려워하지 마시고 여러분 몸 안에 면역력이 강해지면 이길 수 있어요. Don't fear the cancer. So long as you can bring up the level of your immune system, you can overcome that cancer. 의사는 여러분을 의학적으로 도울 뿐이지. 여러분이 이전 이후를 책임질 수 없어요. Doctors provide medical support and assistance to you, but they cannot be responsible for your life before or even after that disease. 여러분이 인생 책임을 의사 어떻게 집니까? How can 바쁜데. doctors be responsible for our very lives? They're so busy. 여러분이 하나님의 능력으로 살려야 되는 겁니다. By the power of God, you must revive that. 오늘 예배 때요. During this worship today. 다섯 가지 꼭 해야 돼요. 두 번째는 뭡니까? You must do these five things. What's the second thing? 삼집중. It is the three concentrations. 이게 이십삼입니다. That's twenty-four. 아침에 눈 뜨면 렘넌트들은 오분 이상은 기도해요. Remnants, when you wake up in the morning, as soon as you open your eyes, just pray more than five minutes. 밤에 잠잘 때 오분 이상은 기도해. And before you go to sleep at night, at least pray five minutes. 낮에 일 가기 전에 기도해서 힘 얻어. And during the daytime, before you go to work, wherever you go or head out to, 이게 삼 집중입니다. Gain strength through prayer. That's the three concentrations. 아, 제 같은 경우 눈 뜨면 계속합니다. In my case, I open my eyes in the morning. From then on, I just continue to pray inside of this. 아침 새벽 다섯에 일어났는데 여기 올 때가 여기 도착하면요 한 여덟 시쯤 돼요. I wake up at five in the morning, and then I come here. It's around eight a.m. 
세 시간을 집중 기도했는 메시지가 많아요. 정리를 해야 될거 아니요. And for me, I have no choice. I have so many messages and sermons to give. I need to organize all of that. 메시지 한두 개입니까, 제가 지금? It's not just one or two messages that I give. 뭐 하루 이틀 합니까? It's not just one or two days that I'm doing this. 늘 하나님의 인도 받아야 돼. I need to constantly receive God's guidance. 대학 교수님은 4년 만에 바뀌잖아요, 애들이. And we see that for college and university professors, there's students and pupils change every four years. 여러분, 30년 된다 안 바뀌어. But for, for me, 30 years in front of me, nobody changes, so I need to be guided and led by God. 밤에는 이제 하나님의 인도를 받는 거. That's why at night I receive God's guidance. 삼 집중. Three concentrations. 그렇게 하면서 세 번째 그래야 돼요. And as you do that, the third point. 삼 세팅입니다. The three settings. 드디어 살릴 수밖에 없는 플랫폼을 만드는 겁니다. Finally, you establish the platform by which you have no choice but to save people. 편집을 하는 거죠. And you're now doing that. 보세요. So you're uh, editing that. So pray for that. 우리 나이 많은 어르신들 포기하지 마시고요. 사람 말 듣고 속지 마시고 힘 얻어서 진짜 걸 준비하셔야 돼요. All of our elderly don't 그렇죠? give up. Don't heed the words of other people. 힘 얻으면 돼요. Gain strength and prepare what is most needed and imperative. 그러면서요 파수망대를 세우는. And with that, you make make the watchtower. 그건 이제 하나님의 계획이 들어가면 빛이 되는 거죠. And if God's plan is placed inside of that, it becomes light. 그러면서 이제 세계 소통을 안테나를 세우는 겁니다. And then you raise up the antenna by which you can have communication with the entire world. 이게 현장 살리는 디자인이요. This is the design that will save the field. 그러면 뭡니까? Then 네 번째 교제요. The fourth thing will follow. 뭡니까? What is it? 중요한 삼 응답이 오는 겁니다. The important three answers will come to you. 이때부터 모든 문제는 답을 찾는 길이요. From that point on, all the problems you face become a path by which you can seek out the answer. 모든 갈등은 나를 뛰어넘게 하는 갱신이요. All conflicts is an opportunity 갱신. for renewal for you to overcome and surpass your own level. 모든 위기는 하나님이 주시려고 하는 기회가 들어 있는 거예요. And all crises is an opportunity that God wishes to present before you. 이게 삼 응답입니다. That's the three answers. 다섯 번째입니다. The fifth point. 절대 응답이 옵니다. 절대 망대를 세우세요. The absolute answer will come, so you must raise up the absolute partisan. 여러분의 학업에 절대 망대를. The absolute partisan in your studies. 우리 중직자분들의 산업에 절대 망대를. The absolute partisan in the businesses of all of our church officers. 이 다섯 가지를 매일 하는 겁니다. We need to do this. Five, these five things every day. 밤낮 쉬지 않고 너희를 위해 기도하는데 하나님이 나의 증인이시라. I pray for you constantly, night and day. I remember you constantly, and God is the witness of this. 이게 그냥이 아닙니다. It's not just. 바울이 that. 로마로 갈때 풍랑 만났잖아요. We see that Paul was heading to Rome, and he meets with a storm. 바울 한 사람 이기 말이죠. 배가 깔았는데 또 시대가 갔죠. 희망이 없어요. The ship is sinking. It's just like the this generation that we're faced with right now. There's no hope. 강풍을 만나가지고 14일 동안 깔아앉으니까 과학도 안 통하고 어떤 노력도 안 통해 종교도 안 통하고. We see that uh, they meet with a very strong wind, and for 14 days the ship is progressively sinking. No science, no effort, nothing can try to solve this problem. 돈도 안 통하고. No money can solve this. 죽는 거요. They're just perishing. 그런데 그배 안에는 절대 죽으면 안 되는 사람이 타고 있습니다. But there was somebody on board that ship that could not perish, that could not die. Who was it? Who was it? It was Paul. 훌륭해서 그렇습니까? Is it because he was reputable and renowned? 아닙니다. No. 아, 저 사람 배운 게 너무 많아. 아까워. 살려줘야 되겠다. 그렇습니까? Is it he's so well educated? What a waste of all of a life. No. 복음을 전할 사람이 바울입니다. Because Paul was the one who would preach the gospel. 그때 하나님 주의 사자를 보내가지고 바울아 두려워 말라 네가 가이사 앞에 서야 되라. That's why at that time God sends His servant, His angel. He says to Paul, "Do not fear. Be bold, for you must testify of me in Rome." 이 바울이 지금 로마에 편지를 보내는 거랑 신자이가요? And this Paul is now writing writing an epistle to Rome. 하나님이 내 증인이시다. And he says. God is my witness. He is my witness how constantly I remember you my prayers at all times. 밤낮 없이 오늘 24 비밀을 가져와시 바스까지. Night and day, so you must carry with you also this 24-hour mystery, the five points. 서론에서는 
기도는 실제 역사는 과학입니다. As I spoke of the introduction, prayer is an 그렇죠? actual science. It is at work. 영적인 과학입니다. It is a spiritual science. People don't know about. 그래서 맨날 재앙 속에 있는 거요. That's why they continue to dwell within their disasters. 그래서 맨날 이제 전도도 못하고 힘을 죽는 거요. That's why they can't even evangelize. They continue to lose strength and they just die inside of that state. 없어. 왜냐? Nothing works for them. Why? Because they don't know this. It is the authoritative science, the science to enjoy the authority to overcome the darkness. And who is witness to your prayers? It is God. You must keep that in mind. And he did this constantly, night and day. You must firmly hold on to this. Conclusion. We made the re- remaining of the um, pr- prayers. 왜 그리스도입니까? 이게 기도 응답의 마무리라는 거예요. We need to close our prayers, and why is it? Why is it Christ? 이 땅에 그리스도가 필요한 거요. Because this world needs Christ. 아니 미국에 그리스도가 필요한 거요. Because the U.S. needs Christ. 재앙 때문에. Because of curses. 대통령이 재앙을 못 막아. We see that even the presence of countries cannot block these disasters. 대통령이 사단의 역사에 일어나는 정신병을 못 막아. We see that presidents 그렇죠. cannot block the mental afflictions and. 대통령이 전쟁 잡고 이런 지옥 건설을 못 막아요. And we see that they cannot block the forces of hell that are at work that make these wars break out. 나는 우리 그 살람 목사 얘기 늘 기억나. I constantly remember the words of Reverend Salam. 우리 교수 집사님이 전도해가지고 목사가 된이 사람이 말이요 모슬렘이니까 잡아 죽이려고 살인 누명 세워 사형시키려고 하는데요. This one deacon at our church preached the gospel to uh, Reverend Salam because, but he was from a Muslim country, Islamic country. They tried to frame him and arrested him and even gave the death penalty. 연락 왔어요. He contacted me. 걱정하지 마십시오. He said to me, "Don't worry." 저는 죽어도 괜찮습니다. It's all right, even if I die. 우리나라에는 그리스도가 필요합니다. Because what my country needs is Christ. 자, 그 소리 들으면서 야, 참, 참 하나님의 사람이구나. When I heard those words, I thought to myself, He really is a true man of God. 한국의 교인들 같으면 시험 들어 집 나가는 사람 천지입니다. Here, a lot of believers in Korea, they fall into small trials and temptations, and they leave the church. 사람 말 듣고 흔들이. 그게 성령의 인도입니까? They shake and undulate because they hear the words of other people. Is that really a person of the Spirit? 그 사람 나는 죽어도 괜찮아요. 우리나라에 그리스도가 필요해요. But Reverend Salam said, "It's right even if I lose my life. What my country needs is Christ." That's right. 오늘 바울이 이 고백을 하는 겁니다. That's a confession that Paul makes today. 일장 삼 절에. In chapter one, verse three. 육신으로는 다윗의 혈통이요. He says that um, he was descended from David. 사절에 영으로는 하나님의 아들로 오셨어. And verse four it says, and who through the Spirit of holiness was appointed by Son of God in power. 그러면 칠절에 너희에게 은혜와 평강이 있을지어다. Then in verse seven he says, may grace and peace to you from God our Father. 우리에게 제일 필요한 원인은 은혜입니다. What we need the most and most importantly is grace. 제일 필요한 결과는 평강입니다. We see that the most important result that we need is peace. 그래서요. 왜 그리스도입니까? Then why is it Christ? 참된 왕, 참된 선지자, 참된 제사장이 필요하기 때문입니다. Because what we need is a true king, true prophet and true priest. 더 중요한 거. What's even more important? 하나님이 우리의 증인이시다 말은 하나님이 우리의 파수꾼이에요. When we say that God 그렇죠? is my witness, that means that God is my watchman. 우리를 대사로 세웠어요. 왕, 선지자, 제사장의 대사로 세웠다 그 말이에요. He has appointed us as ambassadors of the king, prophet and priest. 사람의 말에 귀 기울이지 말고 여러분이 기도하시다가 진짜 하나님의 능력을 받는 Don't heed the words of other people. Listen to the word of God and gain the strength to save people. You must now establish this absolute partisan. Because of you, many people must come to life. You must be 그렇죠? able to completely change your family line. And wherever you go, you must be a And wherever you go, there will be problems. You must be able to solve that. What does it matter? There's a, a problem because all you, all that needs is the power of God. So long as you enjoy this strength, wherever you go, the problems will not be perceived as a problem. Whenever you face and are confronted with problems, wherever you go, it's not the problem. You have the answer to that. 
걸림돌이 있는 것이 아니고 디딤돌만 있는 겁니다. Wherever you go, there are no obstacles or hindrances. You only have the stepping stone. 사실은 여러분 가는 곳에는 대적할 자 없습니다. 위기가 아닙니다. 기회가 되는 겁니다. And in fact, no one can stand in your way. No one can obstruct your path. All that becomes an opportunity for you. I'll close my words. 자, 지구상에 나타난 영웅 가운데 바울만큼 영향 준 사람이 있습니까? 없습니다. Among all the heroes of old, is there anyone who exerted as much influence as Paul? No. 나폴레옹이 행기 뭡니까? What did Napoleon do? 맨날 사람 죽이다 죽었지. He annihilated people. 행기 뭡니까 우리? What did he fulfill? 마 징기스칸이 행기 뭡니까? What did Genghis Khan achieve? 마 히틀러 행기 뭡니까? And what did Adolf Hitler do? 뭐 스탈린이 행기 뭐요? What about Joseph Stalin? What did he do? 맨날 사람만 죽인 겁니다. They just killed people. 바울은. 전 세계 사람 살리는데 영향을 주고 있습니다. But Paul exerted a good influence of saving all the people of the world. 바울이 전한 그 복음을 링컨이 붙잡고 갈라디아 3장 28절 바울이 쓴 거예요. 그거 붙잡고 노예 해방에 나선 겁니다. We see that Abraham Lincoln held on to the covenant that Paul spoke about in Galatians 3:28, and with that in hand, he emancipated the slaves. 오늘 실제 영적인 권세 있는 이 과학을 다섯 가지 정말 24로 누리게 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the Lord Jesus Christ that today you may enjoy these five points as you continue to look fast to the actual science, the spiritual science, the, and the science that allows you to enjoy this authority through prayer. 응답 받으면 여러분의 말이 달라집니다. So long as you receive answers, even the words you speak will change. 그 말을 듣고 사람이 사는 겁니다. And people will listen to those words and they'll be saved. 응답 받으면 생각이 달라집니다. If you receive answers, your thoughts will change. 그 생각이 필요한 겁니다. And that's the very thinking that we need. 왕은 걱정하지 마십시오. And don't worry about anything else. 제가 꿈을 풀어드린 게 아닙니다. We see that Joseph says, "O king, do not fear, do not be afraid. It's not me interpreting your dream." 얼마나 결정된 손에 여호와께서 임금님을 사랑하셨어. 여호와께서 알게 하실 겁니다. At the most decisive moment, he professes because, O oh King, the Lord loves you so much. He will let me interpret your dream. 세계 왕 바로 왕이 완전 무릎 꿇었어. And the greatest ruler of that age, Pharaoh, completely succumbed to Joseph. 여러분에게 축복이 시작되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you, Lord Jesus Christ. At the same time, begin for you as well. 하나님께 감사드립니다. God, we thank you. 우리에게 하나님이 정의 되시는 절대 망대를 세우게 하옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 네, 광고 하나 있습니다. 4월 19일 세계 선교대회 등록이 오늘까지입니다. 오늘 꼭 등록하시고 집에 가셔서 등록하실 분들은 가시기 전에 교회 사무실에 차량 신청을 꼭 하시기 바랍니다. 마지막 찬양하겠습니다.
지금은 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통 역사 충만하심이 하나님이 증인되어 2, 3, 7을 살리길 원하는 여기 모인 모든 성도들 머리위에 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘